जिला परिषद अहमदनगर आयोजित मिशन आरंभ दोन हजार पंचवीस अंतर्गत शिष्यवृत्ति परीक्षा इतना पांचवी आज आठवा दिवस है पारनेर तालुक्या या दिवसी बुद्धिमत्ता चाचनी का तर्क संगति व अनुमान उपगटक तुलना या वरती जिपरिषद प्राथमिक शाला नारायण गवान इतने कार्यरत उपशिक्षिका श्रीमती गवारे मैडम अपना साज मार्गदर्शन करना है मी विनंती करते कि आप अपने मार्गदर्शन सुरुआत करावे
ở hoa vừa bị trả với anh em là hai và ở anh chú vừa thì bốn việc thì anh đi anh đi ở hoa việc thì vừa bị trả với anh em là hai này và anh đi cũng kỳ lý anh đi thì cũng chỉ chỉ một vài cái con áp lên là cái áp suất của anh em là gì áp lực của anh thì sao mình chỉ chỉ một số đó thì ở hoa việc thì vừa bị trả với anh em là hai anh đi hai anh đi vừa hoa một tháng या दो दो चीज़ तुझे लगी नहीं है या रात के अच्छा तुझे दूर से आने लगा है क्या क्या खाली पीने की या रात के वो नहीं फोक्सा आप क्या बेहद तुझे चीज़ तुझे लगी नहीं है पूछा वाक्य क्या दिल रहा है तो हर दो पिक्चर वो यार ही होता है तो आने दो अच्छे दो मिलती आए या दो पिक्चर में दे तो हर
पुढे दिलेला आहे विकास हा मानव पेक्षा सिंधू आहे आणि जे व्यक्ती दिलेला आहे आत्मा विकास विकास हा व्यक्ती मानस पेक्षा खेळू आहे या मानस पेक्षा तो खेळू आहे परंतु विराट पेक्षा तो उंच आहे म्हणजे विराट पेक्षा हा विकास उंच आहे विकास हा उंच आहे आणि तो मानस पेक्षा खेळू म्हणजे मानस हा बऱ्याच उंच आहे आपल्याला तिघांच्या तुलनेत मानस पेक्षा उंच पारस आहे आणि पारस पेक्षा उंच पार ही रचना आपली तयार झाली पुन्हा एकदा रचनेकडे पा पारस हा माणूस पेक्षा उंच आहे इथे दिसते पारस हा माणूस पेक्षा उंच आहे परंतु पारस पेक्षा लिंबू आहे पारस हा लिंबू आहे पारस पुढे दिलेले राकेश हा सतीश पेक्षा उंच आहे राकेश हा सतीश पेक्षा उंच आहे पण विकास पेक्षा लिंबू आहे विकास हा माणस पेक्षा विकास हा माणस पेक्षा लिंबू आहे विकास पेक्षा आपल्याला पाहिजे त्याची उंची आपण वाढवली आपल्या राजीव प्रेम किती आहे परंतु आपल्याला पहिल्या गटाची उंची वाढवावी लागली कारण विकास हा माणूस पेक्षा लिंग आहे तर विराज पेक्षा तो मुक्त आहे आता प्रश्न दिलेला आहे आता सर्वात उंच कोण आता सर्वात उंच जरी हा विकास माणस पेक्षा लिंग वाढला माणस उंच दाखवलाय तर माणस पेक्षा उंच पारवते आणि पारस पेक्षा उंच पार आहे याचा अर्थ या उदाहरणामध्ये सर्वात उंच हा पार आहे तर म्हणजे एकूण सात व्यक्तींची एकमेकाबरोबर तुलना दिली होती परंतु या उदाहरणामध्ये आपल्याला हनुमानापर्यंत पोहोचायचं होत दोन वेळा आपल्याला याचा संबंध संगती लावायची होती आणि त्यानुसार आपल्याला हे उदाहरण सोडवायचं होत आता यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात सर्वात कमी उंचीचा कोण आहे मध्यभागी कोण आहे दुसऱ्या नंबरला कोण आहे असे प्रश्न आम्ही बदल केला जाऊ शकतो परंतु आपल्याला त्यासाठी अशा प्रकारचं कच्च काम या ठिकाणी करावं लागतं आणि त्या कच्च्या कामातून आपल्याला योग्यच्या उत्तरापर्यंत जावे लागतं तिसरा प्रश्न आहे दिव्यांच्या रोषणाईच्या माळेत अनुक्रमे पिवळा हिरवा लाल निळा नारंगी तांबळा या रंगाचे एकशे वीस बल्ब याचप्रमाणे पुन्हा पुन्हा आले आहे तर माळेतील शंभराव्या क्रमांकाचा कोणत्या रंगाचा बंद विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारचं जरी बऱ्याच प्रश्न पत्रिकेत येत असत इथे तुम्हाला दिव्यांच्या रंग दिलेले आहेत कधी पताका दिलेले असतात कधी प्राण्यांचे चित्र दिलेले असतात कधी एखाद्या वेळेस वेगवेगळ्या प्रकारचे शेख तुम्हाला पुन्हा पुन्हा येणाऱ्या गोष्टींचा क्रम दिलेला असतो पा दिव्यांची एक रोषणाई केलेली आहे दिव्यांची माळ लावलेली आहे आणि दिव्यांच्या माळेमध्ये वेगवेगळ्या रंगाची बल्ब दिलेली आहे कोणत्या रंगाची बल्ब दिलेली आहे पहिला आहे पिवळा हिरवा लाल निळा नारंगी आणि जांभळा या रंगाची बल्ब आपल्याला दिलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो असे प्रश्न ज्यावेळेस येतो त्या वेळेला तुम्हाला जे काही दिलेले आहे मग ती प्राण्यांची चित्र असतील प्राण्यांची नावं असतील किंवा जे दिलेलं आहे प्रश्नामधून ज्या क्रमाने दिलेल्या आहेत त्याच क्रमाने तुम्ही घ्यायचंय म्हणजे मी काही हिरव्याच्या साठी लाल रंग किंवा लालच्या साठी निळा रंग अशी बदला बदल तुम्ही करायची नाही तुम्हाला ज्या रंगाने बल्ब दिलेले आहे त्या रंगाचे बल्ब मी घेऊन घेते ते रंग घेऊन घेते आता आपल्याला या दिव्यांच्या माळ्यामध्ये हे सहा प्रकारचे बल्ब असे लावलेले आहेत की ज्या वेळेला जांभळ्या रंगाचा बल्ब संपतो त्यानंतर पुन्हा पिवळ्या रंगापासून सुरुवात होते पिवळा हिजवा लाल निळा नारंगी जांभळ अशा प्रमाणे पुढे लावलेले आहेत जांभळा संपला तर पुन्हा त्याच प्रमाणे एकूण एकशे वीस बल्ब आपल्याला लावलेले त्यांनी सांगितले एकशे वीस बल्ब लावले गेले पहिल्या प्रश्नामध्ये एकूण किती गोष्टी केलेल्या आहेत मग एकशे वीस केल्या का दोनशे केल्या का तीनशे केल्या याला फारसा हिस्सा बनाली महत्व आहे की आपल्याला या माळेतील कोणत्या क्रमांकाचा बल्ब विचारलाय तर शंभराव्या क्रमांकाचा बल्ब आपल्याला विचारलेला आहे शंभराव्या रंगात नंबरवर कोणत्या कलरचा बल्ब येणार आहे 
जॉन आणि अहमद यांच्यामध्ये हर भजन तर अशा प्रकारे या पाच जणांची धर्मीची शर्यत ही चालत आता प्रश्न काय विचारलेला आहे तर मध्यभागी कोण होता मध्यभागी आता मध्यभागी मला इथं काढलेले आहे मी म्हणूनच कळतोय की मध्यभाग कोण असणार आहे पाठीमाग दोन मुलं आणि पुढे दोन मुलं म्हणजे मध्यभागी असणार आहे अहमद आणि या ठिकाणी येणारे पर्याय क्रमांक चारला अहमद दिलेला आहे म्हणजे पाच जणांच्या राहण्याच्या शर्यतीमध्ये बरोबर मध्यभागी असणारा मुद्दा आहे अहमद परंतु हे उत्तर काढण्यासाठी आपण काय केलेले योग्य त्या प्रकारचं वाचन करून बरोबर आपण त्यांचा क्रम लावलेला प्रश्न पाचवा आहे पा प्रश्न पाचवा तुमच्या स्क्रीन वर तुम्हाला दिसत असेल तर रोज एक पेपर याप्रमाणे सोमवारी मराठी विषयाने पेपरची सुरुवात झाली मराठी व इंग्रजी पेपरच्या दरम्यान परिसर दोन विषयाचा पेपर होता इंग्रजी नंतर गणिताचा पेपर होता परिसर दोन नंतर तिसऱ्या दिवशी परिसर एक या विषयाचा पेपर होता तर गणिताचा पेपर कोणत्या बाबत होता का हे भलं उदाहरण आपण ज्यावेळेस एकदम वाचतो त्यावेळेस आपल्याला काही टाकून मनामध्ये कोणताच अंदाज करू शकत नाही त्यासाठी आपण थोडं कष्ट काम करणार आहोत थोडी मांडणी करत असतो पहिल्याच वाक्या सांगितले की दररोज एक पेपर आहे याचा अर्थ पेपरला सुट्टी नाहीये पेपरच्या मध्ये कोणती सुट्टी आली नाही दररोज एक पेपर आहे आणि सोमवारी परीक्षेची सुरुवात झालेली आहे हा सोमवार होतात आहे पेपरची सुरुवात ही सोमवारी झालेली आहे दररोज एक पेपर आहे पेपरची सुरुवात सोमवारी झालेली आहे आणि सोमवारी मराठी विषय आहे म्हणजे सोमवारी पेपर आहे मराठी सोमवारचा पेपर आहे मराठीचा सोमवारी मराठी या विषयाने पेपरची सुरुवात झाली पुढचं वाक्य सांगितलेलं आहे मराठी व इंग्रजी पेपरच्या दरम्यान दरम्यान शब्दाचा अर्थ तुम्हाला सांगितलाय दरम्यान म्हणजे मध्ये दरम्यान म्हणजे मध्ये मराठी आणि इंग्रजी पेपरच्या दरम्यान मराठी आणि इंग्रजी या पेपरच्या दरम्यान दरम्यान म्हणजे मध्ये परिसर दोनचा पेपर आहे पा सोमवारी मराठी विषयाने पेपरची सुरुवात झाली मराठी आणि इंग्रजी या पेपरच्या दरम्यान परिसर दोन विषयाचा पेपर आहे दरम्यान शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहित आहे दरम्यान म्हणजे मध्ये मराठी आणि इंग्रजीच्या मध्ये परिसराच्या दोनचा पेपर आहे इंग्रजी नंतर पुढचं वाक्य सांगितलंय इंग्रजी नंतर गणिताचा पेपर होता इंग्रजीचा नंतर कोणता पेपर आहे तर गणिताचा पेपर इंग्रजी नंतर गणिताचा पेपर आहे परिसर दोन नंतर तिसऱ्या दिवशी परिसर एक या विषयाचा पेपर आहे परिसर दोन नंतर तिसऱ्या दिवशी इथे तुम्ही चुकणार आहात तुम्ही परिसर दोनचा दिवस हा पहिला दिवस धरणार आहे परंतु भाषेचा अर्थ तुम्ही समजावून घ्या परिसर दोन नंतर तिसऱ्या दिवशी तिसऱ्या दिवस म्हणजे हा पहिला दिवस इंग्रजीचा पहिला दिवस गणिताचा दुसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवशी परिसर एकचा पेपर आहे का परिसर इथंच मुलं गडबड करतील की तिसरा दिवस कोणता करायचा आणि परिसर दोनलाच पहिला दिवस धरतील मग परिसर दोनला जर पहिला धरला तर मग गणिताचा पेपर तिसऱ्या दिवशी येते आणि मग कसं करणार परंतु वाक्य प्रश्न अशी आहे की परिसर दोन नंतर तिसऱ्या दिवशी म्हणजे हा पहिला दिवस दुसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवशी परिसर एकचा पेपर होता पण ही सगळी झाली मांडली दररोज एक पेपर आहे याप्रमाणे आपण एक एका वाक्याचं वाटण करून मांडली केली आता प्रश्नाकडे जाऊ प्रश्न आहे तर गणिताचा पेपर कोणत्या वारीत होता आता सोमवारी मराठीचा पेपर आहे म्हणजे आता आता मंगळवार इथे येणार बुधवार इथे येणार गुरुवार आणि इथे येणार शुक्रवार मग गणिताचा पेपर कोणत्या वारीत होता तर उत्तर येणार एक गुरुवार पाहण्यामध्ये प्रश्नाचा प्रकार बदललेला असू शकतो परिसर एकचा पेपर कोणत्या वारी आहे किंवा बुधवारी कोणता पेपर आहे परिसर दोनचा पेपर कोणत्या वारी आहे असे प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी प्रकार बदलले जाऊ शकतात परंतु ही मांडणी करण तुम्हाला प्रश्नांची प्रश्नावरून जी मांडणी करता आली तर तुम्हाला योग्य त्या अनुभवापर्यंत पोहोचता येते तर आपण एक एका वाक्याचे वाचन करू अशा प्रकारे टप्प्या टप्प्याने या प्रश्नाची मांडणी केली 
आणि उत्तर काढलं गरिबाचा पेपर हा गुरुवारी आहे पर्याय क्रमांक तीन मध्ये याचे उत्तर आहे त्या परीक्षेमध्ये हाच प्रश्न येणार आहे असं नाही पण अशा टाईपचे प्रश्न येणार आहे की ज्यामध्ये तुम्हाला योग्य त्या पद्धतीने त्याची मांडणी करावी लागणार पुढचा प्रश्न आहे पा प्रश्न सहावा आहे स्नेहल प्रांजल प्रणाली यांना कॉफी आवडते दीपाली प्रांजल पलक यांना चहा आवडतो प्रणाली सीमा प्रांजल यांना दूध आवडते तर तिन्ही प्रेय आवडणारे कोण पा स्नेहल प्रांजल आणि प्रणाली स्नेहल प्रांजल आणि प्रणाली या तिन्ही मुलींना कॉफी आवडते या तिघी जणींना कॉफी आवडते दीपाली प्रांजल पलक दीपाली प्रांजल आणि पलक या तिघी जणींना चहा आवडतो आणि इकडे पा प्रणाली सीमा प्रांजल प्रणाली सीमा आणि प्रांजल या तिघींना दूध आवडतो ही माहिती आपल्याला या प्रश्नात दिलेली आहे की तिघी जणींना कोणतं कोणतं पेय आवडत आता प्रश्न विचारलाय की तिघी पेय आवडणारे कोण आहे कॉफी चहा आणि हे तिन्ही आवडणारा कोण आहे मग असं एका व्यक्तीचं नाव आपल्याला शोधायचं की जे तिन्ही गटामध्ये आहे एक अशी कोणी तरी मुलगी आहे की जिचं नाव जिला कॉफी पण आवडते चहा पण आवडतो आणि दूध पण आवडतं आपण जर पाहिलं तर तिन्ही गटामध्ये असणारं नाव आहे प्रांजल ह्या मांडली तुम्ही लगेच तुमच्या लक्षात येईल प्रांजल ही कॉफीच्या गटात आहे प्रांजल ही चहाच्या गटात आहे आणि प्रांजल ही दुधाच्या गटामध्ये सुद्धा आहे याचा अर्थ तिन्ही पेय आवडणारी मुलगी आहे प्रांजल तुम्ही पहा निरीक्षण करा स्नेहलला फक्त कॉफी आवडते परंतु स्नेहल परत दुसऱ्या कोणत्याही गटात नाही प्रणाली ही कॉफीच्या गटामध्ये आहे दुधाच्या गटामध्ये आहे पण ती चहाच्या गट आहे म्हणजेच असं जर आपण प्रत्येकी ते निरीक्षण केलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की प्रांजल ही एकमेव अशी मुलगी आहे की जिला तिन्ही पेय आवडतात या कच्च्या कामामधून आपण त्या थोड्या मांडणीमधून आपण हे प्रश्नाचं उत्तर काढू शकतो की तिन्ही पेय आवडणारी व्यक्ती कोण आहे पुढचा प्रश्न आहे सुयेश जवळ सविता पेक्षा पाच रुपये अधिक आहे पैशांची तुलना केलेली आहे का सुयेश जवळ सविता पेक्षा पाच रुपये अधिक आहे सविता जवळ कविता पेक्षा तीन रुपये अधिक आहे व अक्षय पेक्षा सात रुपये अधिक आहे तर सर्वात कमी रक्कम कोण आहे तर या प्रश्नामध्ये तीन व्यक्ती दिलेली आहे या प्रश्नामुळे जी अर्धा व्यक्ती लिहिलेल्या आहे त्यांची नाव आपण घेऊन घेऊ एक आहे सुयश दुसरी आहे सविता चार व्यक्ती लिहिलेल्या आहेत सविता दुसरी व्यक्ती लिहिलेली आहे कविता आणि लिहिलेला आहे अक्षय हा ही चार मुलं आपल्याला दिलेली आहे आणि यांच्याकडे किती पैसे आहेत ते दिलेले दिलेले आहे परंतु कोणत्याही एका व्यक्तीकडचे म्हणजे सविताकडे नक्की किती पैसे आहे सविताकडे नक्की किती पैसे आहेत यापैकी कोणत्याही व्यक्तीचे पैसे दिलेले नाही फक्त त्यांची एकमेकाबरोबर असणाऱ्या पैशाची तुलना दिलेली मग आपण असं करूया की आपण वाक्य रचना वाचून नक्कीच कोणाकडचे तरी पैसे आपण मानव पहिल्याच वाक्यात दिलेले आहे सुयेश जवळ सविता पेक्षा पाच रुपये अधिक आहे सविता पेक्षा सुयेश किल पाच रुपये अधिक आहे म्हणजे आपण सविताकडे दहा रुपये मान तुम्ही तुमच्या आवडीने कोणतीही संख्या मानू शकता परंतु छोट्या छोटी संख्या मानलं तर पटपट क्रिया करता येणे आपल्याला सोपं होत सविताकडे आपण दहा रुपये मानू मग सुयेश जवळ सविता पेक्षा पाच रुपये जास्त आहे म्हणजे सविता पेक्षा सुयेश कडे पाच म्हणजे सुयेश कडे पंधरा रुपये असणार आहे पुढे का सविता जवळ कविता पेक्षा तीन रुपये अधिक आहे सविता जवळ जी रक्कम आहे दहा रुपये ती कविता पेक्षा 
तीनशे जास्त आहे याचा कविता म्हणजे सात रुपये असणार कविता पेक्षा कविता तर तीन रुपये आणि जास्त रक्कम आहे म्हणजे कविता म्हणजे सात रुपये असणार आहे व अक्षय पेक्षा सात रुपये अधिक आहे कविताचा संबंध दोघांबरोबर तुलना केली आहे की सविताची रक्कम कविता पेक्षा तीन ते जास्त आणि अक्षय पेक्षा सात ते जास्त दहा रुपये सात ते जास्त म्हणजे अक्षय कडे तीन रुपये असणार पाठी मानी आपण करून घेतली की ते का बरोबर बघा की सुयेळ जवळ सविता पेक्षा पाच रुपये जास्त आहे कविता पेक्षा सविता कडे तीन रुपये जास्त आहे आणि सविता कडे अक्षय पेक्षा सात रुपये जास्त आहे मी जे दहा मानले तुम्ही ते वीस मानू शकता आणि परत मी कॅल्क्युलेशन करू शकता समजा तुम्ही जर वीस मानले कविता कडे वीस रुपये आहे तर सुयेश कडे येणार आहे पंचवीस रुपये आणि कविता पेक्षा तीन रुपये जास्त आहे म्हणजे कविता कडे सतरा रुपये येणार आहे आणि अक्षय पेक्षा सात रुपये म्हणजे अक्षय तेरा रुपये येणार कोणतीही संख्या घेऊन ही मारी तुम्ही करू शकता तुमच्या आवडीची संख्या योग्य वाटेची संख्या तुम्ही घेऊ शकता आता या दोन्ही ठिकाणी आपण दोन संख्याच्या रुपयात मांडणी केलेली आहे दहा रुपये घेऊन पाहिले वीस रुपये घेऊन पाहिले सविता दरची रक्कम घेऊन पाहिजे आणि बाकीच्या दिवशी रक्कम आपण काढली आता प्रश्न आहे की सर्वात कमी रक्कम ही कोणाकडे आहे आता सर्वात कमी रक्कम कोणाकडे तुम्हाला दिसते दहा रुपये जेव्हा आपण घेतले तेव्हा आपल्याला दिसत दिसत की अक्षय कडे तीनच रुपये आहे म्हणजे या चार मुलांच्या तुलनेत अक्षय कडे कमी रक्कम आहे आपण वीस रुपये घेऊन पाहिले तेव्हाही आपल्याला दिसलं की अक्षय कडे तेरा रुपये आहे बाकी त्यांच्या तुलनेमध्ये अक्षय कडे कमी रक्कम आहे या प्रश्नाचं उत्तर येणार आहे अक्षय पर्याय क्रमांक दोन प्रश्नाचा प्रकार बदलू शकतो कोणाकडे जास्त रक्कम आहे दोघांच्या रुपयाचे बेरीज पण विचारले जाऊ शकते प्रश्न प्रकार बदलू शकतो परंतु ही मांडणी करता येणं अत्यंत महत्वाचं आहे पुढचा प्रश्न आहे साक्षी सुनीता पेक्षा वयाने लहान आहे सुनीता अनिता पेक्षा वयाने लहान आहे गीता अनिता पेक्षा वयाने मोठी आहे तर सर्वात मोठी कोण आता इथे वयाचा सरसंबंध दिलेला आहे साक्षी सुनीता पेक्षा वयाने लहान आहे साक्षी आणि सुनीता या दोघींच्या वयाची तुलना दिली साक्षी सुनीता पेक्षा लहान आहे लहान म्हणून ती छोटी चुकाट आहे आणि सुनीताला मोठी चुकाट साक्षी ही सुनीता पेक्षा वयाने लहान आहे सुनीता अनिता पेक्षा वयाने लहान आहे आणि ही मुलगी दिलेली आहे अनिता सुनीता अनिता पेक्षा वयाने लहान आहे भाषेतून आपल्याला योग्य पहा आपण जे ऐकतो गप्पा किंवा आपण जे काही बोलतो त्याच्यातून आपल्याला लहान आणि मोठेपणा कळतोय सुनीता अनिता पेक्षा लहान म्हणजे निश्चितपणे अनिता किंचित किंवा अनिता तो जास्त असणार दिले गीता अनिता पेक्षा वयाने मोठी आहे मोठी शब्द वापरताय आतापर्यंत लहान लहान सांगितलं होतं आता कोठून सांगितले की गीता अनिता पेक्षा गीता अनिता पेक्षा मोठी आहे याचा अर्थ गीता जास्तच मोठी आहे पा साक्षी सुनीता पेक्षा वयाने लहान आहे साक्षी आपल्याला लहान दिसते सुनीता अनिता पेक्षा लहान आहे दिसते आपल्याला सुनीता अनिता पेक्षा लहान आहे आणि गीता अनिता पेक्षा वयाने मोठी आहे या ठिकाणी चौथीच्या वयाची तुलना दिलेली आहे आणि प्रश्न विचारलेले आहेत सर्वात मोठी कोण लगेच आपण एका क्षणात उत्तर सांगू शकतो सर्वात मोठी कोण आहे गीता जर प्रश्नात विचारला तर सर्वात लहान कोण तर साक्षी आपण या ठिकाणी उत्तर देऊ शकलो प्रश्न काय विचारलाय प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला सहज देता येईल परंतु ही मांडणी करता येणं हेच या प्रश्नामध्ये आजच्या या वृत्तामध्ये महत्वाचं आहे आणि जेव्हा आपण अशी मांडणी करू शकतो तेव्हा आपल्या स्वतःला पण खूप समाधान वाटतं फक्त हे पेपर म्हणतं नाही तर विद्यार्थ्यांना अशा अनेक प्रकारच्या तुलना आपल्याला व्यवहारामध्ये कराव्या लागतात आणि ते आपण या ठिकाणी शिकवत आहोत कारण या प्रश्नांमधून आपला जास्त सराव होणार पहा पुढचा प्रश्न आहे नऊ नंबरचा अमर अमित पेक्षा उंच आहे आकाश अशोक पेक्षा उंच आहे अमित अक्षय पेक्षा उंच आहे अशोक अमर पेक्षा उंच आहे तर रुचीनुसार मध्यभागी कोणी पहा या प्रश्नामध्ये सगळ्या मुलांची नावं अने सुचू झालेली आहेत आणि आपल्याला त्याचं व्यवस्थित पहा नाव सुद्धा आपल्याला सारखी सारखे वाटत आहेत आणि या प्रश्नामध्ये आपल्या जेव्हा मुलांच्या उच्चीची तुलना केलेली 
याठिकाणी प्रश्न दिले मध्यभागी कोण येईल मध्यभागी आपल्याला उत्तर मिळाले सर्वात कमी उंचीचा कोण असा विचारला असतो तर ही देश सर्वात जास्त उंचीचा कोण आहे तर परेश अशी वेगवेगळ्या प्रश्नांची आपण उत्तर घेऊ शकलो असतो फक्त ही मांडणी करता येणार प्रश्न बारा आहे सुमित व सुजित यांना पिवळा व निळा रंग आवडतो दर्शन व दिपू यांना पांढरा रंग आवडतो सुजित व सुरेश यांना पांढरा व निळा रंग आवडतो तर तिन्ही रंग आवडणार असतो पा डायरेक्ट पास आणि लगेच उत्तर आलं असं होणार नाही आपल्याला या ठिकाणी थोडी थोडी मांडणी करावी लागेल सुमित आणि सुजित पा सुमित आणि सुजित यांना दोन रंग आवडत आहे एक तर त्यांना पिवळा आणि पिवळा रंग आवडतोय आणि एक तर त्यांना निळा रंग आवडतो हे दोन रंग या दोन रंगाला आहेत सुमित आणि सुजित त्या दोन्ही रंग आवडत आहेत दर्शन व विपुल यांना पांढरा रंग आवडतो दर्शन आणि विपुल यांना एकच रंग आवडतोय पांढरा आणि पुढे आहे सुजित व सुरेश यांना पांढरा आणि निळा रंग आवडतो सुजित व सुरेश यांना पांढरा आणि निळा रंग आवडतो पा दोन दोन मुलांना कोणते रंग आवडतात याची रचना आपण वाक्यात वाचून केलेली आहे सुमित आणि सुजित यांना पिवळा आणि निळा रंग आवडतोय दर्शन आणि विपुल यांना पांढरा रंग आवडतोय सुजित आणि सुरेश यांना पांढरा आणि निळा रंग आवडतो तर प्रश्न विचारलाय जसा मगाशी आपण कोठी चहा आणि दुसऱ्याचं पाहिलं तसं इथे प्रश्न विचारलाय तिथे रंग आवडणाऱ्या कोणी आता या प्रश्नामध्ये रंग तीन आहे एक तर पिवळा आहे निळा आहे आणि पांढरा आहे इथे दिलेला जो गट आहे तो पांढराचा फक्त एकट्याचा गट दिलेला आहे पण पांढरा रंग इथे समाविष्ट केलेला आहे पिवळा निळा पांढरा आणि निळा म्हणजे या दोन गटामध्ये ती तिन्ही रंग समाविष्ट आहे आणि म्हणून आपल्याला फक्त या दोन गटामध्ये हा जो गट आहे आणि या गटामध्ये असणारा व्यक्ती शोधायचा आहे कारण पांढरा रंग इथे आलेला आहे पिवळा रंग इथे आलेला आहे म्हणजे या दोन गटामध्ये असणारा व्यक्ती निळा तर रंग इकडे पण आलेला आहे मग आपल्याला या दोन्ही गटामध्ये असणारा व्यक्ती या गटाशी आपल्याला जास्त याचा विचार करण्याची गरज नाही कारण इथे एकच रंग दिलेला आहे मग या दोन्ही गटात असा एक व्यक्ती आहे की ज्या व्यक्तीला तिन्ही पण रंग आवडत आहेत आणि या दोन्ही गटात पाहिलं तर सुमित हे नाव आपल्याला सुमित हे नाव आपल्याला दिसते की ज्या ठिकाणी सुमितला पिवळा निळाही आवडते आणि सॉरी सॉरी या ठिकाणी सुजित हे नाव दिसते सुमित नाही सॉरी सुजित हे नाव दिसते दोन्ही गटात म्हणजे सुजित नाव दिसते सुमित मात्र या गटात नाहीये तर सुजित हे नाव दिसते आपल्याला की सुजितला पिवळा आणि निळा रंग आवडतोय आणि सुजितला पांढरा आणि निळा रंग आवडतोय म्हणजे थोडक्यात सुजितला पिवळा निळा आणि पांढरा हे तिथे रंग आवडणारे दिसते तर शनारी विपुल यांना एकच रंग आवडतोय सुमित जो आहे त्याला पिवळा आणि निळा रंग आवडतोय पण पांढऱ्या रंगामध्ये त्याच नाव नाही म्हणून या ठिकाणी या प्रश्नाचं उत्तर येणार आहे ते म्हणजे सुजित पर्याय क्रमांक तीन मध्ये याच उत्तर आहे सुजित पुढे जाऊया आपण पुढच्या प्रश्नाकडे तेरा नंबरचा प्रश्न आहे लाडू पेक्षा बर्फी गोड आहे जिलेबी बर्फी पेक्षा गोड आहे तर सर्वात गोड पदार्थ गोडा या ठिकाणी पदार्थांच्या गोडीची तुलना ही आपल्याला दिलेली आहे लाडू पेक्षा बर्फी गोड आहे हे दोन पदार्थ एक तर लाडू आणि बर्फी लाडू पेक्षा बर्फी गोड आहे लाडू कमी गोड आहे बर्फी जास्त गोड आहे बर्फी जिलेबी बर्फी पेक्षा गोड आहे जिलेबी ही गरजी पेक्षा पण गोड आहे तीनच पदार्थ दिलेले आहे अगदी सोप उदाहरण आहे कधी कधी परीक्षेमध्ये अगदी थोड्या कधी कधी जास्त पदार्थांची तुलना दिलेली असते तर कधी कधी थोड्याच गोष्टींची तुलना दिलेली असते लाड आहे ती गरजी पेक्षा बर्फी लाडू पेक्षा गोड आहे म्हणून ती लाडूला कमी कोणती गोड आहे आणि बर्फी पेक्षा 
राम आणि अभिनवच्या तुलनेमध्ये सांगितले की राम रामपेक्षा अभिनवला कमी दिला या तिघांची तुलना आपल्याला लिहिलेली आहे आता प्रश्नाकडे जाऊ सर्वात जास्त गुण सर्वात जास्त गुण मिळवणाऱ्या कोण आहे जास्त गुण मिळवणाऱ्या कोणतं चित्र कोण घ्यायचंय जास्त गुण मिळवणार मिळवणार आहे आणि कमी गुण मिळवणारा आहे अभिनव जास्त गुण मिळवणारा आहे शौर्य आणि कमी गुण मिळवणारा आहे अभिनव म्हणजे आपल्याला अनुक्रमे शब्दाप्रमाणे उत्तर द्यायचं आहे सर्वात जास्त गुण मिळवणारा शौर्य आणि कमी मिळवणारा अभिनव पर्याय क्रमांक चार मध्ये असं उत्तर देतो आणि हेच उत्तर उलटा करून तुम्हाला पर्याय क्रमांक एक मध्ये दिले अभिनव आणि शौर्य तुम्हाला माहिती आहे आपलं उत्तर अभिनव आणि शौर्य आलेलं आहे कोणत्या ना कोणत्या ह्याच्यात राम काही आलेलं नाहीये आणि मग तुम्ही पटकन उत्तर देऊन जाता आणि पर्याय क्रमांक एक तीस उत्तर देता पण त्यावेळेस ते तुमचं चुकणार आहे तर प्रश्नामध्ये आपल्याला जास्त गुणाचं उत्तर प्रथम द्यायचंय आणि मग शौर्य हे उत्तर शौर्य शब्द प्रथम आला पाहिजे आणि अभिनव शब्द हा नंतर आला पाहिजे पर्याय क्रमांक चार हे असं उत्तर येणार आहे जर तुम्ही एक लिहिलं तर तसं चुकणार आहे म्हणून ज्या प्रश्नात अनुक्रमे शब्द आहे तशाही प्रकार प्रकारच्या प्रश्नांचा शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना सराव करून घ्यावा की ज्यामध्ये अनेक वेळेला विद्यार्थी दिसले माझा अनुभव आपण सांगते की बऱ्याच वेळेला उत्तर घेऊन मुलं उत्तर तिथं देतात शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसते जॉनला पित्यांपेक्षा जास्त गुण पित्यान व अहमदच्या दरम्यानचे दरम्यान गुण एनाला मिळाले जॉन व पित्याच्या दरम्यान रोहितला गुण मिळाले तर गुणांचा विचार करता मध्यभागी होईल पा या ठिकाणी पाच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये किती मार्क्स मिळाले किती गुण मिळाले याची तुलना दिलेली आहे जॉनला पित्यांपेक्षा जास्त गुण मिळाले जॉन हळूहळू आपण माझं पाच मुलांची सुद्धा दिलेली आहे जॉनला पिटर पेक्षा जास्त गुण मिळाले जॉनला जास्त गुण मिळाले पिटर पेक्षा जॉनला पिटर पेक्षा जास्त गुण मिळाले पुढे दिले पिटर व अहमदच्या दरम्यानचे गुण यांना मिळाले आता दरम्यान दरम्यान शब्दाचा अर्थ आहे मध्यभागी असे गुण आहे की जे पिटर पेक्षा कमी आहे आणि अहमद पेक्षा जास्त अहमद हा मुलगा आहे आणि त्या त्या दोघांच्या मध्ये एनाला गुण मिळालेले आहे मग एनाचे गुण कसे असणार आहे पिटर पेक्षा कमी असणार आहे आणि अहमद पेक्षा जास्त असणार पिटर आणि अहमदच्या दरम्यानचे गुण एनाला मिळाले पुढे दिलेले आहे जॉन व पिटरच्या दरम्यान रोहितला गुण मिळाले जॉन आणि पिटर यांच्या दरम्यान दरम्यान म्हणजे मध्यभागी गुण मिळालेले आहे रोहित या रोहितचे गुण कसे असणार आहे तर पिटर पेक्षा ते थोडे जास्त असणार आहे आणि जॉन पेक्षा कमी असणार पाचवी पाच करमची तुलना या ठिकाणी झालेली आहे बरोबर झाली की नाही तुलना एकदा खात्री करायची आहे जॉन ला पिटर पेक्षा जास्त बघा जॉन ला पिटर पेक्षा जास्त गुण मिळालेले आहे पिटर आणि अहमदच्या दरम्यान एनाला गुण मिळालेले आहे आणि जॉन आणि पिटरच्या दरम्यान रोहितला गुण मिळाले दरम्यान म्हणजे असे गुण की जे पहिल्यापेक्षा कमी दुसऱ्यापेक्षा थोडे जास्त तर गुणांचा विचार करता मध्यभागी कोण आहे मध्यभागी कोण आहे आपल्याला या ठिकाणी चढता क्रम ऑलरेडी आकृतीमध्ये आलेले आहे त्यामुळे वेगळा लावायची काही गरज नाही आपण पाच वेळा मधला कमी आहे त्यापेक्षा थोडी जास्त येणार आहे त्यापेक्षा थोडे जास्त चित्रात आहे त्यापेक्षा थोडे जास्त रोहित आहे आणि सर्वात जास्त जॉन लागून आले आहे हा ऑलरेडी तो क्रम लागलेला आहे आणि जर नसेल लागला तर आपण मागच्या काही उतरणार पाहिजे आपण तो क्रम लावून घेत असतो तर इथे तुम्हाला सरळ सरळ क्रम लागलेला दिसतोय म्हणजे मध्यभागीचे गुण आपल्याला दिसत आहेत ट्विटरला ट्विटरला मध्यभागी येणार आहे यामध्ये प्रश्न प्रकार बदलू शकतो सर्वात कमी गुण कोणाला मिळाले तर त्याचं उत्तर तुम्ही अहमद घेऊ शकता सर्वात जास्त गुण कोणाला मिळाले तर त्याचं उत्तर तुम्ही जॉन म्हणू शकता आणि मध्यभागी विचारले म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर येणार आहे ट्विटर पर्याय क्रमांक दोन धन्यवाद मॅडम अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन आपण 
बुद्धिमत्ता या विषयातील तर्कसंगती आणि अनुमान यामधील उपगटाचा तुलना खरोखर विद्यार्थ्यांनी जर मॅडमनी ज्या ज्या कृत्या आणि ज्या आयडिया सांगितलेल्या आहेत त्यांची जर नोंद करून त्याचा जर वेळोवेळी सराव केला आणि प्रत्येक वेगवेगळ्या उदाहरणाची जर चार चार पाच पाच उदाहरणं आपण सोडवली तर निश्चितच आपल्याला याचा चांगला फायदा होईल आज या ठिकाणी आपण मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल पारनेर पंचायत समिती शिक्षण विभाग आणि जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या वतीने मी गवारे मॅडमचं हार्दिक असे अभिनंदन आणि आभार मानतो तसेच उद्या निर्मला तराळ मॅडम यांचं इंग्रजी विषयाचं मार्गदर्शन सकाळी सात ते आठ या वेळेत होणार आहे तर सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आपण असेच उद्याही सात ते आठ या वेळेमध्ये ऑनलाईन क्लासला जॉईन व्हावे